മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു അതിൽ ടി പി എ പി എം പി കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എ പിയും കാണണം എം പിയും കാണണം കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഇത് ഉപയോഗിച്ചൊരു ചിത്രവും വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ടി പിയും എ പിയും എം പിയും ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വരച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ ചിത്രം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇതിനാദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കാണ് ടി പി ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടി പി ടി പി വരച്ചാൽ ടി പിയുടെ മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈന് എക്സ് അക്ഷത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ടി പിയുടെ മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സൂപ്പർ താരം എം പി ആണ് എം പിയെ വരയ്ക്കാം എം പി ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ ടി പി വരച്ചു എം പി വരച്ചു ഇനി എ പി എ പിയുടെ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ഇന്റർസെക്ഷനിലൂടെ ഒരു ലൈന് മുകളിലോട്ടും ഇതാണ് ടി പി എ പി എം പി എന്ന ആ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ടേമുകളുടെയും ചിത്രം ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരാളെ മാത്രം ഞാൻ കളർ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എം പി ആണ് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു എം പി ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ സൂപ്പർ താരം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ചിത്രം വരച്ചനുസരിച്ച് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരുകളിലാണ് ഷോർട്ട് ടേൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അറിയപ്പെടുക ഒന്നാമത്തെ പേര് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഒന്ന് ലോ ഓഫ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്താണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഫിക്സഡിനെ ഫിക്സഡ് ആക്കി നിർത്തിയിട്ട് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും വന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ആർ ഫിക്സഡ് എനി ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ആയി നിന്നുകൊണ്ട് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇവിടെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് എല്ലാ പ്രപ്പോഷനും കാരണം എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ വാട്ട് ഈസ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ ദ വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഓൾവേസ് സെയ്സ് ദാറ്റ് more and more unit of variable input are adding with the fixed input the production will increase more and more unit of variable input are added with the fixed input the production will increase ഒരു പാട് ഭാഗങ്ങൾ അല്ല സോറി സ്ഥിരനിവേശം സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവേചക നിവേശങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഉൽപാദന ഘട്ടം എന്ത് പറയുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ രണ്ടാമതൊരു നിയമം പറയുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് 
ഇതാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് ഇനി എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നോക്കൂ എം പിയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കൂ എം പി ആദ്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ എം പി കുറഞ്ഞു 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 കുറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് വരെ ആവുന്നുണ്ട് എം പി അതുകൊണ്ട് എം പി ആദ്യം വർദ്ധിച്ചാലും പിന്നെ മുഴുവൻ എം പി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിമിനിഷിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈസ് ഐസ് ദാറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആഡിങ് വിത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വൻ ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ഡിക്ലൈൻ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ് മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ടിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എം പി കുറെ കൂടുകയും പിന്നെ എം പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ Law of return to a factor. മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ എന്താ പറയാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് വേരിയബിൾ പക്ഷേ ഇവിടെ റിട്ടേൺസ് മുഴുവൻ ഈ പ്രത്യേകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് എ ഫാക്ടർ വട്ട് ഈസ് എ ഫാക്ടർ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ ആൾവേസ് ഫിക്സഡ് എ ഫാക്ടർ മീൻസ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് ഈ റിട്ടേൺസ് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ആഡഡ് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ഗോസ് ഓൺ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടോ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്ന് നിയമങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി അതാണ് ഒന്ന് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ ഇനി മൂന്നും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് പറയണം ദ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾവേസ് സേസ് ദാറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആഡഡ് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ദ എം പി വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വൻ എം പി വിൽ ഡിക്ലൈൻ This is known as the short run production function. Right? So, we have TP, AP, MP. We have learned three things. Now, we have learned three things. There are three stages in this. First stage, second stage, third stage. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ബാക്കിലേക്കുള്ള വശം ആദ്യത്തെ കൂട്ടിമുട്ടലിന് ബാക്കോട്ടുള്ള വശം എന്താണ് ആദ്യത്തെ കൂട്ടിമുട്ടലിൻ്റെ ബാക്കോട്ടുള്ള വശം ഇവിടെ ടി പി ഉണ്ട് എ പി ഉണ്ട് എം പി ഉണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും പൊസിഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്താ പ്രശ്നം കേട്ടോ ടി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ വരെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എ പിയും എം പിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ടി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടാളെക്കാളും നല്ല വേഗത്തിലാണ് ടി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ടി പി ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് ടി പി വർദ്ധിക്കുന്നു വർദ്ധമാന നിരക്കിൽ ടി പി ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് എ പി ആൻഡ് എം പി ആൾസോ ഇൻക്രീസിങ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ 
increasing return to a factor njan idu verudhe churiki ezhudiyadana nammal idine churiki venengile increasing return to a factor kando first stage nammal vilikkina peranu idu kando increasing return to a factor endana parayunnathu tp increasing at increasing rate ap and mp also increasing then appo ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താ കാരണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ടി പി ഇൻക്രീസ് തന്നെയാണ് എ പി എം പിയും കൂടി ഈക്വലായി അതിനുശേഷം എ പി കുറഞ്ഞു വരുന്നു എം പി ഇവിടെ സീറോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് കണ്ടോ എം പി സീറോ സീറോ പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് എം പി കട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എം പി ഇവിടെ സീറോയിൽ എത്തുന്നു എ പി കുറയുന്നു ടി പിയും കുറയുന്നു എം പിയും ശരിക്കും കുറെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മൂന്നും കുറയാണ് പക്ഷെ ടി പി കുറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ പറയണം മൂന്നിലും കുറവാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഉഷാറിൽ ടി പി വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ടി പിയിൽ ഒരു വർധനവ് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ടി പി ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റ് കണ്ടോ ടി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റിലാണ് ദൻ എ പി ഡിക്രീസിംഗ് എം പി അറ്റ് സീറോ ദിസ് നോൺ ആസ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ ടി പി ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റ് എ പി ഡിക്രീസിംഗ് എം പി ഓൾസോ ഡിക്ലൈൻ അറ്റ് സീറോ ദിസ് നോൺ ആസ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ കണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ ടി പി ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ഈ ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റ് എ പി ആൻഡ് എം പി ഡിക്ലൈൻ ദൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടാലറിയാം ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടി പി കുറയുന്നു എ പി കുറയുന്നു എം പി നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണ് എം പി നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാം ടി പി ഡിക്ലൈൻ എ പി ഡിക്ലൈൻ എം പി വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ദിസ് നോൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ negative return to a factor why this called as negative tp will decreasing ap will also decreasing mp will be negative ini ningalku njan oru sutram parayam ivide mp aanu alle marginal product aanu super tharam ennu njan ningalodu paranju ee marginal product inde swabhavam maatram nokkiyalum namukku ee moonu returns eduthaa മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം നോക്ക് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഡിമിനിഷിംഗ് ചെയ്യാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ആയി മാറുകയാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം മൂന്ന് ഘട്ടവും നമ്മൾ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മറന്നു പോവാതെ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ രണ്ട് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫാക്ടർ ആ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും ടി പിക്കും എ പിക്കും എം പിക്കും പറ്റുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനും കൂടി നമ്മൾ ഈ ചിത്രം വെച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കൂ ഈ ചിത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് നിയമം പഠിച്ചു മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചു ഇനി ഈ ചിത്രം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആരാണ് സൂപ്പർ താരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ആണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്